vị thân mến, mới đây bất ngờ bộ đội Trường Sa đã lên tiếng trong vụ drama của cô CEO Nguyễn Phương Hằng. Đa số đều bày tỏ mong muốn cô Hằng sẽ mau chóng được tại ngoại, được trở về nhà cùng gia đình chồng con. Như chúng ta đã biết, vợ chồng cô Hằng Chu Dũng Lò Vôi đã đem tặng 170 tỷ đồng cho bộ đội Trường Sa và hành động nhân ái này của vợ chồng nữ CEO chiếm được rất nhiều thiện cảm từ các chiến sĩ bộ đội. Thưa quý vị, trước khi vụ việc drama xuất hiện trên giới truyền thông mạng, thì ít ai biết đến một bài chủ khu du lịch Đại Nam, một người phụ nữ đã từng trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời, một người phụ nữ đã thành công trên mọi lĩnh vực doanh nghiệp, một phụ nữ CEO vừa có tầm, vừa có tâm, tài đức vẹn toàn. Vào những năm 2013, thì nữ CEO đã trải lòng sau những biến cố trong cuộc sống. Tôi đã bị ông Trần Văn Thìn trở mặt, đang tâm chiếm đoạt tài sản của tôi mà tôi đã bỏ ra vốn đầu tư 100% ngay từ đầu. Nhưng trên danh nghĩa là công ty nên mỗi người sẽ là 50%. Tôi chấp nhận phần thiệt ngay từ ban đầu và không nghĩ sẽ bị người ta trở mặt trắng trợn đến thế. Trong suốt những năm tháng đó thì nữ CEO đã phải chịu đựng mọi thất thiệt cũng như tai tiếng và rồi đi đến quyết định. Tôi đã lội ngược dòng để đi tìm công lý là bởi tôi có hai lý do rất rõ ràng. Nó nung nấu trong tôi để tôi có đủ sức mạnh và nghị lực để chịu đựng suốt thời gian hơn 4 năm. Nguyên nhân chính ở đây đó là vụ việc giữa doanh nhân Huỳnh Uy Dũng kiện Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương về 50% cổ phần của người vợ, doanh nhân Nguyễn Phương Hằng trong công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Nam Long. Trước đó, nữ CEO đã từng có mối quan hệ, gia đình với Trần Văn Thìn. Trong thời gian chung sống thì nữ CEO đã đầu tư số vốn 100% để tạo dựng công ty gia đình. Nhưng vì trên danh nghĩa công ty nên nữ CEO đã đồng ý với sự thỏa thuận đồng vợ chồng 50% trong tổng số vốn. Sau khoảng thời gian chung sống giữa CEO với người chồng luôn có những mâu thuẫn không đáng có xảy ra. Vợ chồng không cùng chung, quan điểm tiếng nói và cuộc hôn nhân gây đổ vỡ. Cùng vì sự tự tin tưởng của CEO đã không nghĩ đến việc trở mặt ý đồ chiếm đoạt số vốn 50% còn lại của người đã từng gửi gắm gắn bó cùng vì nữ CEO muốn khẳng định trên phương diện là tài chính độc lập khi đã kết hôn với chú Huỳnh Uy Dũng về số vốn đã đầu tư vào công ty trách nhiệm hữu hạn với người chồng cũ nên đã quyết tâm đi tìm công lý và đấu tranh để giành lại quyền lợi của mình. Theo như lời của nữ CEO, vì lòng tự trọng và danh dự sau khi tôi quen biết và kết hôn với chồng tôi bây giờ là anh Huỳnh Uy Dũng, một người nổi tiếng và giàu có thì ông Trần Văn Thìn coi như là đương nhiên, tài sản thuộc về ông Trần Văn Thìn hay sao? Tôi lấy chồng nhưng tài chính độc lập, tài sản của tôi, mồ hôi nước mắt của tôi, suốt gần 10 năm đóng góp bỏng chóc bị cướp sạch. Bây là thủ đoạn là điều không thể chấp nhận được. Vì lòng tự trọng và đó là tài sản thật của tôi nên tôi phải đấu tranh để đòi lại cho ai và làm gì là quyền của tôi. Không phải vì lẽ là tôi lấy chồng giàu và nổi tiếng mà tôi mang tội, tôi phải bị mất hết tài sản của mình. Trước đó, nữ CEO đã từng có ước nguyện là khi tôi đặt chân lên Bình Phước để tìm nơi khai thác và trồng cao su, Chính tôi đã khai khoang đất và ba nến nhang đầu tiên cầu xin cho mọi sự tốt lành. Và thành quả có được, tôi sẽ đem giúp cho đời. Tôi sẽ làm tất cả để xây dựng một nơi nuôi dưỡng những người già cơ nhỡ và trẻ em mồ côi trên chính khu đất mà sau này tôi thu hoạch được. Và cùng tại thời điểm phụ kiện, khi chưa có kết luận chính thức từ phía cơ quan chức năng chính thức là nữ CEO đã quyết định hiến tặng khu rừng cao su trên 320 ha có trị giá 170 tỷ đồng cho bộ đội ở đảo Trường Sa. Mà lại không dành cho nơi khác, nữ CEO đã trải lòng. Thực lòng là tôi luôn có tình cảm và thương những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình trong cuộc sống, nhất là bộ đội và những người làm công tác bảo vệ. Họ là những người dám hy sinh cả một đời để công hiến cho tổ quốc. Họ không có điều kiện để làm ăn kinh tế, không có cơ hội làm giàu cho bản thân và cho gia đình. Vợ con và những người thân của họ rất thiệt thòi vì chồng tôi, anh Huỳnh Uy Dũng cũng đã từng là bộ đội. Cùng kể cho tôi nghe gian khổ của người bộ đội, sống nay, chết mai, nơi chiến trường, nên tôi đã quyết định trao toàn bộ số tài sản thật của tôi để chia sẻ phần nào khó khăn với các anh bộ đội nơi hải đảo xa xôi. Việc làm này cũng khiến cho tôi cảm thấy ấm lòng và an ủi cho tôi với bao nhiêu tủi nhục cay đắng, với thị phi, với những lời đồn thổi không đúng về bản thân tôi. Trong suốt thời gian tôi âm thầm đi tìm công lý, tôi tin tưởng vào lương tâm của mình vào pháp luật, vào nhân quả và hôm nay tôi cảm thấy mãn nguyện, cảm thấy hạnh phúc khi tôi đã thực hiện được lời hứa của tôi, đó là danh dự và lòng tự trọng của tôi. Qua đây chúng ta cũng đã nhận thấy ở con người nữ siêu Nguyễn Vương Hằng đã toát lên một người phụ nữ sống tử tế, trông thật xót xa trước những hoàn cảnh có tình yêu thương đồng loại, tình thương và tương thân tương ái, luôn là cho đi trước những gì có thể mà không cần nhận lại. Trước những việc làm trái pháp luật vô lương tâm thì ý chí của CEO luôn kiên định 
là người dám nói và dám làm, dám đứng lên, nói thay tiếng nói của người dân. Những người yếu hèn và những người nghèo khổ, đúng như những gì lời nữ CEO nói trong cuộc sống, chúng tôi đã trải qua biết bao nhiêu oan nghiệt thị phi, nhưng điều đó khó làm cho chúng tôi quay đầu, vẫn đi tới với hoài bảo sống và làm đẹp cho đời. Giúp người là điều hạnh phúc nhất của vợ chồng tôi. Chúng ta hãy luôn trân quý những đóng góp có lợi ích cho xã hội của doanh nghiệp Đại Nam nói chung và nữ CEO Nguyễn Phương Hằng nói riêng. Hãy luôn tin vào ngày tươi sáng, ngày đó sẽ không còn xa và hãy luôn đoàn kết, cùng nắm tay nhau bước chung trên con đường để bảo vệ chân lý. Kính thưa quý vị, bà Nguyễn Phương Hằng từ một nữ đại gia được đông đảo người dân yêu quý và mến mộ giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trong thời gian qua. Một mình bà đứng lên đấu tố tất cả các ca nghệ sĩ thần y lăng băm võ Hoàng Yên. Cùng với đó là sự câu kết của quan chức tham nhũng hối lộ mua quan bán chức, mà cụ thể là tên đứng đầu thành phố Hồ Chí Minh ông Phan Văn Mãi. Trước đây cũng được bà Nguyễn Phương Hằng giúp đỡ rồi sau đó lại phản bội lại vợ chồng ông Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng. Nhận thấy lương tâm thối nát của tên quan thăm này thì CEO Nguyễn Phương Hằng lôi ra hàng loạt sai phạm của tên quan bẩn này ra ánh sáng. Việc lôi kẻ xấu để đánh thức lòng dân, nhận ra được sự lừa lọc trong xã hội để người dân biết và cảnh giác. Đôi khi sự đấu tranh luôn cần phải có trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Nếu cuộc sống trôi qua thật xuân sẻ, chúng ta sẽ không hiểu được cuộc sống và không có được bản lĩnh nghị lực như chúng ta cần phải có. Cuộc sống thật công bằng không phải vô cớ mà mọi điều xảy ra với bà Nguyễn Phương Hằng. Vâng, bà Nguyễn Phương Hằng vốn là tổng giám đốc khu du lịch Đại Nam, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh quyết định khởi tố bắt tạm giam. Thế nhưng vấn đề hết sức vô lý đó là việc bà Nguyễn Phương Hằng tố giác tội phạm nhưng lại trở thành nghi can, đó là điều khiến người dân bức xúc. Vậy thì ai còn dám tố giác tội phạm nữa? Dù gì bà Nguyễn Phương Hằng cũng là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Nhưng tên chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh lại ghép vào điều 331 về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Được biết đến hơn 4 tháng, nữ CEO Đại Nam bị gia hạn thêm 2 tháng. Theo phía cơ quan điều tra thì do tính chất vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, đến nay thì lại tạm giam 2 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng, đã đi đến hồi kết. Việc minh bạch trong việc điều tra đối với cơ quan công an bà Nguyễn Phương Hằng là điều cần được làm rõ. Hiện tại thì cơ quan chức năng cần phải đăng gấp rút và điều tra để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Những người liên quan đến trong đơn tố cáo của bà Phương Hằng, kể cả bất cứ ai khi đứng trên pháp luật phải quan tâm, minh bạch, giữ đúng người đúng tội. Chúng tôi tin và khẳng định những người được bà Phương Hằng nhắc đến chắc chắn sẽ không thất bại. Vụ bê bối của ông Phạm Văn Mãi kết hợp với tên lửa bịp, thần y võ Hoàng Yên cùng đám ca nghệ sĩ bẩn. Ông Phạm Văn Mãi đã cướp những viên kim cương của bà chủ Đại Nam. Hiện nay việc thiếu hụt thì sau khi cơ quan công an thu về điều tra, sẽ được làm rõ trắng đen và để đòi lại sự công bằng cho bà Nguyễn Phương Hằng. Cùng từng vụ việc này, hiện tại thì ông Huỳnh Uy Dũng hay còn gọi là ông Dũng Lò Vôi, là chủ tịch hội đồng quản trị công ty, sẽ lên điều hành thay cho vợ của mình là bà Nguyễn Phương Hằng trong giai đoạn này. Về phần bà Nguyễn Phương Hằng, cơ quan điều tra xác định nữ đại gia này đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân để tổ chức nhiều buổi livestream đưa thông tin chưa được kiểm chứng về đời tư người khác lên mạng xã hội. Trong các buổi phát sóng trực tiếp đó, bà Phương Hằng còn sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa mang tính chất xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân có liên quan. Trong quá trình điều tra siêu đại nam Nguyễn Phương Hằng còn tỏ thái độ thiếu hợp tác, coi thường pháp luật và đáng nói là bà Phương Hằng còn tổ chức các buổi tụ tập đông người ở nhà riêng của những cá nhân có mâu thuẫn với mình. Hành vi này dẫn đến tình trạng mất an ninh trật tự. Từ khi drama của siêu Phương Hằng nổ ra thì khắp trang mạng xã hội không khi nào thiếu vắng thông tin về vụ án. Vâng hiện tại ông Dũng Lò Vôi Chồng của bà Nguyễn Phương Hằng không còn gì để nhân nhượng trước bọn đầu trâu mặt ngựa, trực tiếp chỉ thẳng mặt tên thiếu tướng Lê Hồng Nam, giám đốc ngân nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc đã đến cực đỉnh không còn gì có thể cứu vãn, thế là ông Dũng không còn gì để mất sau khi đạt hiện sự nhượng bộ trong suốt thời gian dài. Thì trong chiều ngày hôm qua nội ra đất Bình Dương, ông Dũng Lò Vôi đi cùng với luật sư của bà Nguyễn Phương Hằng đến tận trại tạm giam tại 30 để thăm gặp và truyền đạt một số ý kiến của luật sư. Vì theo thông tin thì sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng sắp diễn ra vì liên quan đến việc kiện cáo của bà nữ ca sĩ giật chồng để thuê view anh và cô nhà báo hết thời Hèn Ni và một số nhân vật khác sẽ được đưa ra xét xử vào đầu tháng tới đây. Thế nên hiện nay, hàng loạt trang báo chí và truyền thông đang tập trung hướng dư luận về phía có lợi cho nhóm tổ chức của mình. Vâng thưa quý vị, còn với những ai yêu quý và ủng hộ siêu Nguyễn Phương Hằng thì một thông tin chính xác đến 100%. Thế tên thiếu tướng Lê
Đường đi nước rút trong vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng chúng tôi tin đây là một sự quyết định đúng đắn từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sự thay đổi đột ngột này từ ông Phú Trọng sẽ giúp cho công việc điều tra trong vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Có thể thấy giờ đây phía Nam đang như một mớ hỗn độn nên rất cần những vị quan thanh liêm vị dân. Như vậy chỉ còn một tháng duy nhất sẽ hết hạn tạm giam lần thứ hai đối với nữ siêu Nguyễn Phương Hằng. Được biết đây là lần cuối cùng được quyết định tạm giam và thế nên trong thời gian ngắn nữa thôi, chúng ta sẽ biết được tiến trình điều tra của vụ án như này như thế nào. Mới đây một thông tin liên quan đến cơ quan đang phụ trách điều tra vụ án Nguyễn Phương Hằng là cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này vừa điều động đại tá Mai Hoàng giữ chức phó giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh. Khi thông tin này được chia sẻ, nhiều người hy vọng với sự đổi mới trong hệ thống quản lý, không chỉ vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng mà các vụ án khác và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ được cải thiện những người dân an tâm, tin tưởng thêm vào pháp luật của nước Cộng hòa Sổ chủ nghĩa Việt Nam. Và bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe tin tức SBTV của chúng tôi.